자 여러분 안녕하세요 오늘은 얇은 파이프 용접에 대한 내용입니다 파이프 두께는 1.5에서 2mm 정도 되는 것 같네요 이런 종류의 파이프를 구조용 강관이라고도 부릅니다 진공 라인에 많이 사용되고요 철 구조물이나 철 공예 등등 여러가지 용도로 많이 사용됩니다 이렇게 용접되는 경우도 많이 있고요 또는 이렇게 용접되는 경우도 있습니다 이렇게 용접이 될때 그냥 연결하게 되면 양쪽 옆부분에 갭이 벌어지게 됩니다 파이프가 비스듬하게 잘렸다면 갭은 더 커집니다 그러면 용접은 더 어려워질 겁니다 이런 갭을 작게 만드는 방법은 여러가지가 있습니다 그러나 그런 전철이 없이 용접해야 되는 경우도 있습니다 오늘은 이런 경우에 응용할 수 있는 간단한 요령을 소개시켜 드릴게요 이런 경우 가장 좋은 해결 방법이 있습니다 재간사의 엉덩이를 한대 걷어 차세요 그러면 속이 후련해지실 겁니다 농담이고요 그렇게 하시면 안되겠죠 자 쓸데없는 소리는 그만하고요 우선 용접 순서는 이렇습니다 이쪽이 갭이 없고요 90도 각도를 맞추기 위해서 반대쪽은 갭이 벌어졌습니다 파이프가 비스듬하게 잘렸다면 갭은 벌어집니다 아무래도 갭이 벌어진 쪽이 용접 량도 많을 거고요 용접을 하면 갭이 줄어들면서 파이프가 이쪽으로 휘어질 확률이 높습니다 그럴 때에는 갭이 좁은 쪽을 먼저 용접하는 것이 좋습니다 이렇게 왼쪽으로 역변형을 만든 후에 반대쪽을 용접하는 원리입니다 그러면 용접 열에 의한 변형을 줄이실 수 있을 겁니다 자 그럼 시작해 볼게요 자 이렇게 양쪽을 용접했습니다 이 부분까지는 갭이 크지 않기 때문에 용접이 어렵지는 않으실 겁니다 그러나 갭이 큰 부분에서는 약간의 문제가 있을 수도 있습니다 아마도 파이프가 얇기 때문에 얇은 용접봉을 선택하시는 분들도 계실 거라고 생각합니다 그러나 갭이 벌어져 있을 때에는 오히려 두꺼운 용접봉이 더 좋습니다 용접봉을 먼저 녹여서 파이프에 붙이는 방법입니다 이때 용접봉을 빨리 녹이기 위해서는 비교적 높은 전류가 더 유리합니다 용접기 세팅은 이렇게 했습니다 자 이런 경우 용접 초급자 분들이 실수하는 부분이 있습니다 갭이 벌어져 있다고 해서 낮은 전류로 이 부분의 갭을 채운 후에 2층 또는 3층으로 용접하는 경우가 있습니다 물론 이렇게 용접해야 되는 경우도 있습니다 
하지만 지금처럼 파이프가 얇을 때 겹쳐서 용접을 하게 되면 열에 의한 변형이 더 많아질 수도 있습니다. 그에 따른 작업 시간도 길어질 거고요. 가능하다면 용접 횟수를 줄이는 것이 더 좋은 방법일 수도 있습니다. 자 그럼 시작해 볼게요. 갭이 벌어진 얇은 파이프를 용접하는 것은 쉽지 않습니다. 이럴 때에는 얇은 용접봉 보다는 두꺼운 용접봉을 사용하시는 것이 오히려 더 좋은 선택일 수도 있습니다. 물론 갭을 작게 만든 후에 용접하는 것이 더 좋은 방법일 수도 있고요. 그런 방법들도 차후에 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 그리고 이런 궁금증을 가지고 계신 분들도 아마 계실 거라고 생각합니다. 수평, 수직, 오버헤드 포지션에서도 과연 이런 용접이 가능할까? 그런 것들도 차후에 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 자 그럼 오늘은 이만 여기까지. 오늘 영상이 유익했다면 좋아요 부탁드리고요. 자 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.